السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے چوبیس اپریل دو ہزار بیس کا دن ہو سکتا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف ہماری جنگ میں ایک انتہائی اہم دن قرار پائے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس دن چوبیس اپریل دو ہزار بیس کو جو آکسفورڈ کا ایک ٹاؤن ہے جو کہ لندن کے شمال مغرب میں نوے کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے وہاں پہ ایک تاریخی واقعہ ہوا وہاں پہ ایک مائکرو بایولوجسٹ ہیں جن کا نام ایلیسا گرینیٹا ہے آپ ان کو تصویر میں دیکھ رہے ہیں ان کی عمر بتی سال ہے اور ان کو ایک نرس ایک انجیکشن لگا رہی ہیں ان کے بازو میں ایک مسلز میں جس کو ہم کہتے ہیں ڈیلٹوائیڈ مسل کہنے کو تو یہ آدھے ایم ایل یا پوائنٹ فائیو ایم ایل کا ایک عام سا انجیکشن ہے لیکن اس انجیکشن کے پیچھے ایک پروفیسر ہیں جن کا نام ہے سارا گلبرٹ اور جن کی آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں ان کی اور ان کی ٹیم کی بہت زیادہ ایسی کوششیں شامل ہیں جن کے ذریعے صرف تین مہینے کے کلیل ترین عرصے میں انہوں نے ایک ایسی ویکسین تیار کی ہے جو ان کا خیال ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف موثر ترین ویکسین ثابت ہوگی اور اس بات کا آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا لیں کہ یہ عام کوئی شخصیت نہیں ہے یہ سارا گلبرٹ پروفیسر آف ویکسے نالوجی ہیں آپ نے غور کریں کہ آلوجی جہاں پہ بھی آتا ہے اس کا مطلب ہے علم جیسے ہم دیکھتے ہیں بایالوجی کہ علم زندگی کا اور آنکالوجی کینسر کا علم تو ویکسے نالوجی کی یہ جو پروفیسر ہیں ان کی زندگی کا اوڑنا اور بچھونا صرف اور صرف ویکسین کی سٹیڈیز ہیں اور ان کے کریڈٹ پہ اور ان کی ٹیم کے کریڈٹ پہ یہ بات ہے کہ دو ہزار بارہ اور دو ہزار تیرہ میں کرونا وائرس کی انفیکشن جس کو ہم مرس کہتے ہیں یا میڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم جو کہ انتہائی خطرناک تھی کیونکہ اس کا مورٹیلیٹی ریٹ تھرٹی فائی پرسنٹ تھا آپ یہاں سے اس کے خطرناک ہونے کا اندازہ لگائیں کہ ابھی جو کرونا وائرس کی انفیکشن چل رہی ہے اس کا مورٹیلیٹی ریٹ ہے فور پرسنٹ یعنی ہر سو وہ مریض جن کو یہ انفیکشن ہوگی ان میں سے چار کی ڈیتھ ہو جائے گی لیکن مرس میں یا میڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم جو کرونا کی ہی ایک انفیکشن تھی اس میں ہر سو میں سے جو لوگ انفیکٹڈ ہوتے تھے تو ہر سو میں سے پینتیس یا تھرٹی فائیو کی ڈیتھ ہو جاتی تھی یہ خاتون اور ان کی ٹیم نے اس وقت بھی کوششیں کر کے اس وائرس کے خلاف ایک ایسی ویکسین بنائی کہ جس کے بعد یہ وائرس اپنی وبا کو دنیا میں نہ پھیلا سکا جب یہ مائکرو بایولوجس جن کی عمر 32 ہے ان کو یہ ویکسین دی گئی جس کا نام چارٹ آکس ون این کوو نائنٹین رکھا گیا ہے تو یہ یورپ کی پہلی فرد بن گئی جن کو یہ ویکسین ملی ہے اور یہ جو مقام ہے جہاں پہ ان کو ویکسین دی گئی یہ وہ آکس فورڈ یونیورسٹی ہے جس کو ہم جانتے ہیں کہ یہاں سے ہمارے موجودہ وزیراعظم عمران خان اور اس سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو بھی وہاں کی گریجویٹ ہیں یہ علاقہ لندن سے نوے کلومیٹر دور وہاں کے شمال مغرب میں واقعہ ہے اور یہ گوروں یا انگریزی بولنے والے لوگوں کی دنیا میں سب سے پرانی یونیورسٹی ہے آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ویکسین کا جو یہ پورا عمل شروع کیا گیا ہے اس کی اہمیت کا کہ انتہائی تاریخی مقام پہ یہ عمل کیا جا رہا ہے گیارہ سو لوگ لیے گئے جن میں سے ایلیسا ایک ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا پانچ سو پچاس اور پانچ سو پچاس ایک گروپ کو یہ ویکسین دی گئی جس کا نام ہے چارڈ آکس ون این کوف نائنٹین اور دوسرا گروپ جو پانچ سو پچاس لوگوں کا ہے ان کو بے ویکسین دی گئی گردن توڑ بخار یا مننجائٹس کی جس کا کرونا کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے یہ دونوں گروپوں کو نہیں پتا ہے کہ ان کو کونسی ویکسین دی گئی ہے لیکن صرف سائنٹسٹ یا وہ لوگ جو یہ پوری سٹیڈی یا اس کو دھورا رہے ہیں اس عمل کو کر رہے ہیں صرف ان کو معلوم ہے کہ کس گروپ کو کونسی ویکسین لگائی گئی ہے یہ ویکسین کرونا وائرس کے تہ پہ موجود سپائیس کے خلاف انٹی باڈی بناتی ہے اور یہ بہت زیادہ اس چیز کے امکانات ہیں کہ یہ ویکسین کرونا وائرس کے خلاف ہماری جنگ میں سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوگی اور ان گیارہ سو لوگوں کے علاوہ پانچ ہزار لوگوں کو مزید شامل کیا جا رہا ہے اور برطانیہ کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سپٹیمبر دو ہزار بیس تک دس لاکھ یہ ویکسین تیار کرے گی تو مجھے باقی سب لوگوں کی طرح بہت زیادہ امید ہے کہ 
ان شاء اللہ کرونا کے خلاف انسانوں کی جنگ میں یہ ویکسین ایک بہت بڑا ہتھیار ثابت ہوگی جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے آپ لوگوں کو کہ بہت زیادہ لوگ اس بیماری سے صحت یاب ہو رہے ہیں اور یہ ویکسین اس بیماری کی شکل کو ہی تبدیل کر دے گی پوری دنیا میں کیونکہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہرڈ امیونٹی کا رسک نہیں لینا چاہتا کیونکہ اس صورت میں آپ کے معاشرے کے وہ لوگ جو بوڑھے ہیں جن کی شوگر کی کنٹرول بہت پور ہے بلڈ پریشر کا کنٹرول بہت پور ہے جن کو دل کے مسائل ہیں یا وہ, وہ لوگ جن کو کینسر کا مسئلہ ہے وہ اینٹی کینسر دوائیوں پہ ہے خدا نہ خواستہ ان کی جان جانے کا خطرہ ہے تو کوئی حکومت یہ رسک نہیں لینا چاہتی تو اس شکل میں یہ ویکسین بہت بڑا ہتھیار ثابت ہوگی آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے